আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অর্পা হাসান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়িয়ে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ছেলেদের 35 ও মেয়েদের 37 করার প্রস্তাব পাচ্ছে না অবসরের সীমা প্রয়োজনের বেশি একদিনও ক্ষমতায় থাকবে না অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বললেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব দ্রুত সংস্কার কাজ শেষ করেই নির্বাচন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে চীন সরকারকে আরও জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দেশটির রাষ্ট্রদূতের শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়িয়ে উপদেষ্টা পরিষদে সুপারিশ পাঠিয়েছে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এতে ছেলেদের বয়সসীমা পঁয়ত্রিশ ও মেয়েদের সাঁত্রিশ বছর করার সুপারিশ করা হয়েছে তবে অবসরের বয়সসীমা বাড়ানোর কোনো সুপারিশ করেনি কমিশন দুপুরে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান সংস্কার কমিটির প্রধান আব্দুল মুয়ে চৌধুরী এ সময় তিনি বলেন চাকরিতে ঢোকার বয়স বাড়ানোর বিষয়টি যৌক্তিক বিশ্বের অনেক জায়গায় চাকরিতে প্রবেশের বয়স বেশি বলেও উল্লেখ করেন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান এসব বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানান মুয়ে চৌধুরী তার দাবি অবসরের বয়সসীমা না বাড়ানোয় প্রশাসনে খুব সৃষ্টির সুযোগ নেই এদিকে সরকারি চাকরিতে অবসরের বয়স পঁয়ষট্টি করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন আজকে যেটা আলোচনা করেছি আমরা সার্বিক বিষয়ে কি হতে পারে আমরা কমিটি মেম্বার যারা সবাই আলোচনা করেছি এখন আমরা এটাকে আস্তে আস্তে প্রক্রিয়াজাত করব আগাবো তারপরে এটা তিন মাসের মধ্যে করার কথা কাজে আমরা হয়তো দুই মাস পরে গিয়ে তখন একটা মানে সত্যিকার একটা রূপরেখা পাব আমাদের মধ্যে তো আলোচনা করতে হবে আমরা তো সবাই আলোচনা করে করে এটা আগাবো তো সেইটা তিন মাস তিন মাসের মধ্যে হয়তো প্রথম দুই মাস চলে যাবে আমরা আমরা যেটা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা হলো আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন এলাকায় যাব জনগণের কথা শুনব লোকাল যারা চাকরি বাকরি করে তাদের কথা শুনব চেম্বারের সঙ্গে আলোচনা করব এইগুলো আলোচনা করে তারপরে আমরা রিয়েল কাজটা আরম্ভ করব রাজধানীর বাড্ডা থানার হত্যা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে আরও দু দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত এদিকে মতিঝিল মিরপুর ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর আদাবর বাড্ডা বনানী থানার অর্ধ শতাধিক হত্যা মামলায় সালমান এফ রহমান আনিসুল হক হাসানুর হক ইনু রাশিদ খান মেনন জোনায়েদ আহমেদ পলক দীপু মনি শাহজাহান খান সাদেক খান সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লা আল মামুন সাবেক সেনা কর্মকর্তা জিয়াউল আহসান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা ফারজানের উপর ডিবির অতিরিক্ত যুগ্ম কমিশনার মশিউর রহমানকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এর আগে সকালে পুলিশি পাহারায় তাদের আদালতে হাজির করা হয় এরপর ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নুরুল হুদা নুরুল হুদা চৌধুরীর আদালতে হাজির করে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করে পুলিশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রয়োজনের বেশি একদিনও ক্ষমতায় থাকতে আগ্রহী নয় বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এটিন বাংলার আলোচনা অনুষ্ঠানে স্পাহানি মির্জাপুর শুভরাত্রিতে তিনি বলেন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার পর যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সংস্কার কাজ শেষ করে নির্বাচন দেওয়া হবে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও এটিএন বাংলার নির্বাহী পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন ছাত্র জনতার বিপ্লব ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে তাই এই সরকারকে সহযোগিতা করা সবার দায়িত্ব रिपोर्ट कर लुटपाटतंत्री 
তারা তৈরি করেছিলেন মানে ফ্যাসিস্ট একটা गवर्नमेंट তৈরি করেছিলেন সেই জায়গা থেকে আমরা নতুন করে রিসেট বাটন গুছিয়ে যাতে নতুন করে একটা ডেমোক্রেটিক একটা गवर्नमेंट যাতে আসে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গেও কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব জুলাই আগস্ট গণহত্যার বিচার সরাসরি সম্প্রচারের পাশাপাশি স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি আমি যে একজনকে চাবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকে অন্তত এখানে সে কনভিক্টেড হতে হবে আগে যে আপনি দোষী প্রমাণিত হতে হবে একটা কোর্ট ডিক্লেয়ার করবে যে উনি দোষী উনি আর এইটা সাজা প্রাপ্ত পুরো পৃথিবী জানো কি হয়েছিল এবং আমরা এই জন্য ইউএন এর একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনকে আমরা ইনভাইট করেছি যে তোমরা আসো তোমরা ইনভেস্টিগেট করো আমি এখানে কোনো রোলই নিব না ছাত্র জনতার আন্দোলনে আহত ও শহীদ পরিবারের সহায়তা এবং পুনর্বাসন নিয়ে কথা বলেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও এটিএন বাংলার পরিচালক বার্তা হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ যে ছাত্র জনতার এই বিপ্লব যাতে কোনো কারণেই ব্যর্থ না হয় আমরা সকলে মিলে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সহযোগিতা করব এবং আজকের এই শহীদদের যে রক্ত সে রক্ত শুকে যাবার আগে যদি আমরা সরকারের পক্ষ থেকে নানা রকম কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করে তাদের প্রতি মর্যাদা দেখাতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের জুলাই আগস্ট বিপ্লবের যে শহীদদের আত্মার প্রতি আমরা সম্মান দেখাতে পারব অনুষ্ঠানটি সোমবার রাত 10 টা 50 মিনিটে এটিএন বাংলায় প্রচারিত হবে আজকের আয়োজন এখানে শেষ করছি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে আল্লাহ এবং রাসূলের নির্দেশনা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার আহ্বান জানিয়েছেন জামাত ইসলামের আমির ডক্টর শফিকুর রহমান ছাত্র জনতার আন্দোলনে যে সব পরিবর্তন এসেছে সেগুলো প্রাথমিক পর্যায়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিকল্প নেই রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে জাতীয় মুফাসির সম্মেলনে সতর্কতার সাথে কথা বলতে আলেম সমাজের প্রতি আহ্বান জানান শফিকুর রহমান বিগত সময়ে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকে গুম খুন সহ জনগণের উপর জুলুম নির্যাতন চালিয়েছে তাদের দেশের প্রচলিত আইনে বিচার করার পরামর্শ দেন আমির জামায়াত পরিবর্তনের প্রাথমিক স্তর আমরা পেয়েছি চূড়ান্ত স্তরের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সেটা কেবলমাত্র আল্লাহর দিন টাইমের মাধ্যমে সম্ভব আমার গভীর বিশ্বাস এদেশের ইসলামপন্থীরা যদি এক হয়ে আওয়াজ তুলেন বাকি সকল আওয়াজ ইনশাল্লাহ নিচে পড়ে যাবে আমরা ইনশাল্লাহ সকল দল মত ধর্ম সবাইকে নিয়ে একটা সুন্দর দেশ গড়ব রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই ফলে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে চীন সরকারকে আরও জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বাংলাদেশ চীন সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে রাজধানীর অভিজাত একটি হোটেলে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াওয়েন মাজারুল হক মহাজের রিপোর্টে বিস্তারিত বাংলাদেশ চীন সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর এ নিয়েই সেমিনারের আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ ও সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ সেমিনারে বক্তারা বন্ধু প্রতিম দু দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করার পাশাপাশি উভয়ই কিভাবে একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেন ঢাকা বেইজিং সম্পর্কের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়েও কথা বলেন অর্থনীতিবিদরা বাংলাদেশ চায়না রিলেশনশিপ উইল নট বি এবল টু গো টু ইটস আলটিমেট লিমিটস ওয়াচ উই পররাষ্ট্রীজ পররাষ্ট্র এছাড়া বাংলাদেশের অবকাঠামো আইসিটি ও ব্যবসা বাণিজ্যে চীনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলেও আশাবাদ জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা সরকারের কার্যকর ও ব্যাপক উদ্যোগ না থাকায় ডেঙ্গু ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি 
নয়াপলটনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর বিএনপির সংবাদ সম্মেলনে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারকে আরো জোরালো এবং কার্যকর ভূমিকা নিয়ে মাঠে নামার আহ্বান জানান তিনি সর্বশেষ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী হওয়া বিএনপির দুই নেতা তাবিদ আওয়াল ও ইশরাক হোসেন বলেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি না থাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধ সহ নগরবাসীর সেবা কার্যক্রম ভেঙে পড়েছে সংবাদ সম্মেলনে রাজধানীতে ডেঙ্গু প্রতিরোধী ও জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা মহানগর বিএনপির উদ্যোগে নগর জুড়ে লিফলেট বিলি প্রচারণামূলক ভিডিও প্রদর্শনের কথা জানানো হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং আরও যে সমস্ত মন্ত্রণালয় রয়েছে যারা এই স্বাস্থ্য সেবাকে ত্বরান্বিত করেন তাদের তো আরও আগে থেকেই উচিত ছিল ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এটা তো শেখ হাসিনার আমল না কিন্তু এখন তো জনসমর্থিত সরকার আপনার জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুর প্রকোপ থাকে তাহলে ডেঙ্গুতে যাতে জীবনহানি না ঘটে কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আগে থেকেই করা দরকার ছিল দ্রুত ইতালি ওয়ার্ক ভিসার কার্যক্রম চালু সহ পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে ভিসা প্রার্থীরা জানান বিশ অক্টোবরের মধ্যে বন্ধ থাকা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চালু না হলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে তারা জানান ইতালি ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে গেল ছয় মাস ধরে ভোগান্তিতে আছেন বিশ থেকে পঁচিশ হাজার কর্মী মজুরি বৈষম্য দূর বিড়ির উপর বৈষম্যমূলক আয়কর প্রত্যাহার এবং বিড়ি শিল্প ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে রংপুরে মানববন্ধন করেছেন শ্রমিকরা হারাজ পৌর এলাকার হক বাজারে স্থানীয় বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয় এতে বক্তারা বলেন হারাগাছের বিড়ি শিল্প শত বছরের পুরনো সেখানে কারখানায় কাজ করে লক্ষাধিক নারী পুরুষ জীবিকা নির্বাহ করেন কিন্তু এই শিল্পকে ধ্বংসে দেশি বিদেশি চক্র ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে এই অপতৎপরতার তীব্র নিন্দা এবং বিড়ি শিল্পকে রক্ষার আহ্বান জানান বক্তরা মানববন্ধনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিড়ি শিল্প ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসি যুগ্ম সম্পাদক আবুল হাসনাত লাভলু এবং হারাগাজ বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম প্লাস্টিক পণ্য বর্জনে কোন দুরভি সন্ধি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানিয়েছে প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএপি এম এ শিল্প ধ্বংস করে সরকার আইন বাস্তবায়ন করতে পারবে কিনা তা আবারও ভেবে দেখার পরামর্শ দিয়েছে সংগঠনটি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ীরা বলেন প্লাস্টিকের রিক্স রিসাইক্লিং এবং রিইউজ বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে তাদের আশঙ্কা প্লাস্টিক পণ্য বর্জনের প্রায় ছয় হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত কয়েক লাখ মানুষ কর্মহীন ও বিদেশি বিনিয়োগ ঝুঁকিতে পড়বে সরকারের এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের আগে প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহার উপযোগী পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার তাগিদ দেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দুটি কারণে হারাতে পারেন তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কামালা হ্যারিস এমন আভাস দিয়েছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা তবে পাঁচ নভেম্বরের ভোটের আগে ট্রাম্পের আচমকা নাটকের আশঙ্কাও করছেন মার্কিন ভোটারদের কেউ কেউ শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয় পাঁচই নভেম্বরের এই নির্বাচনকে ঘিরে নানা হিসেব করছেন বিশ্ব নেতারা 
কারণ আমেরিকার যুদ্ধ অর্থ ও রাজনৈতিক কৌশল প্রভাব ফেলে দুনিয়া জুড়েই কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট হলে যা হবে একরকম ট্রাম্পের বিজয়ে তা পাল্টে যেতে পারে শনিবারও ক্যালিফোর্নিয়ার রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী সমাবেশ স্থলের কাছে অস্ত্রসহ আটক করা হয় একজনকে এর আগে প্রচারণা সভায় দুবার গুলি ছোড়া হয় ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে এরপর থেকেই বুলেট প্রুফ কাজ ঘেরা অবস্থায় প্রচারণা চালাচ্ছেন ট্রাম্প নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী কামালা হ্যারিস ট্রাম্পের শারীরিক অবস্থা নিয়েও সন্দেহ করেছেন তার পক্ষের অনেকেই বলছেন আটাত্তর বছর বয়স্ক ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের মতো সক্ষম সুস্থ আছেন কিনা তার মেডিকেল রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা দরকার এনবিসি নিউজের সবশেষ জরিপে ভোটের দৌড়ে এগিয়ে আছেন কমলা হ্যারিস তার পক্ষে জনসমর্থন পাওয়া গেছে পঞ্চাশ শতাংশের কাছাকাছি ভোটাররা বলছেন অভিবাসন নীতি ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবন্ধের নতুন ঘোষণা কমলাকে এগিয়ে নিয়েছে অনেকটাই অন্যদিকে ট্রাম্পের কট্টরপন্থা নারী ও অর্থ কেলেঙ্কারী তার প্রতি ভোটারদের আগ্রহ কমে দিয়েছে ট্রাম্প নির্বাচনে জিতলে তার উগ্রপন্থী সমর্থকরা আমেরিকা জুড়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা ছড়িয়ে দিতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্পের বর্ণবাদী আচরণ প্রকাশ পেয়েছে যা মার্কিন নির্বাচনের বিরাট ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় সবসময়ই কমলা হ্যারিস সে তুলনায় অনেকটাই সহনশীল বর্ণবাদ বিরোধী হিসেবেই ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তাকে দেখা গেছে নানা কর্মসূচিতে পাঁচই নভেম্বরের নির্বাচনের আগে চূড়ান্ত প্রচারণায় নাটকীয় নানা ঘটনার আশঙ্কাও করা হচ্ছে কমলা হ্যারিসের শিবির থেকে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল এর খেলোয়াড় নিলামে তাসকিন আহমেদকে কিনেছে রাজশাহী লিটন দাসকে দলভুক্ত করেছে ঢাকা ক্যাপিটালস মাশরাফি বিন মোর্তজা ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে নিয়েছে পুরনো দল সিলেট সিক্সার্স রাজধানীর একটি হোটেলে চলছে বিপিএল এর নিলাম ড্রাফটের শুরুতে দলগুলোর ডাকের লটারি করা হয় শুরুতে খেলোয়াড় ডাক পাওয়ার সুযোগ পায় দুর্বার রাজশাহী দলটি লুফে নেয় তাসকিন আহমেদকে এরপর চিত্রনায়ক সাকিব খানের দল ঢাকা ক্যাপিটালস এ দল নেয় অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তকে নেয় ফরচুন বরিশাল রংপুর রাইডার্স সৌম্য সরকারকে এবং খুলনা টাইগার্স ইমরুল কায়স ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে দলে নেয় ভারতে ব্যর্থ মিশন শেষে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল পাকিস্তানকে হোয়াইট ওয়াশ করে বড় স্বপ্ন নিয়ে দেশ ছেড়েছিল টাইগাররা তবে ভারতের সাথে কোনো পাত্তাই পায়নি তারা টেস্ট ও টি টোয়েন্টি সিরিজের সব কটি ম্যাচেই পরাজিত হয় নাজমুল হোসেন শান্তরা সেই ব্যর্থ মিশন শেষে গত রাতে একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে হায়দ্রাবাদ থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছায় লাল সবুজের দল বিমানবন্দরে এই সময় উপস্থিত ছিলেন বিসিবি পরিচালক নাজমুল আবিদিন ফাহিম কয়েকদিন পরে শুরু হতে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রস্তুতি তাই বিশ্রামের খুব একটা সুযোগ নেই হাতুরু সিংহের শিষ্যদের শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম জানাবো আরেকবার সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সীমা বাড়ানোর সুপারিশ উপদেষ্টা পরিষদের ছেলেদের পঁয়ত্রিশ ও মেয়েদের সাঁত্রিশ করার প্রস্তাব বাড়ছে না অবসরের সীমা প্রয়োজনের বেশি একদিনও ক্ষমতায় থাকবে না অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বললেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব দ্রুত সংস্কার কাজ শেষ করে নির্বাচন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে চীন সরকারকে আরও জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দেশটির রাষ্ট্রদূতের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি ইটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ ইটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে